Weil in der Heimat hat man mit elf Jahren Dinge gesehen, die hier Menschen vielleicht nur aus dem Filmen oder gar nicht kennen. Und deswegen denkt man eher an jeden Tag, wie, wie erlebe ich morgen den Tag, was mache ich morgen. Und es gibt Menschen, die an dir glauben und die bereit sind zu helfen. Und ihr wisst nicht, was Hilfe mit einem machen kann. Nicht Mitleid, Hilfe. Hilfe. Die Hilfe macht so viel mit einem, wenn man weiß, eine andere Person ist für mich da, wenn ich diese Hilfe brauche. Ähm, und diese Person möchte, dass es mir auch besser geht. Es kann viel verbessert werden. Alleine deutsche Asylverfahrenprozess oder Situation in geflüchteten Unterkünften für besondere äh, schutzbedürftige Menschen, zum Beispiel LGBTI-Menschen, Frauen, Kinder. Und auch da braucht man Unterstützung, äh, Kultur oder Verständnis äh, von äh, Respekt und, und Menschen, wie du sagst, ähm, dass wir alle andere Geschichten haben und wir alle können in verschiedene Schubladen rein. Willkommen bei und am Flokati Beach, der Talkshow über Gemeinsamkeiten. Unsere heutigen Gäste haben ein heftiges Erlebnis gemeinsam. Sie alle drei mussten als Kinder oder Jugendliche aus ihrer Heimat fliehen. Und sie sind kein Einzelfall. Alleine zwischen 2015 und 2019 haben in Deutschland über 600.000 Minderjährige Asyl angemeldet. Was Lien, Anbit und Ferhat dabei erlebt haben und wie sie ihre Zukunft in Deutschland in die Hand genommen haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen. Hi, ich bin Lien, ich bin 19 und bin seit acht Jahren in Deutschland. Und seit vier in Berlin. Hinter mir steckt Geschichte, die durch dein Mitleid nicht einfacher wird. Also möchte ich, dass du mir zuhörst. Hi, ich bin Ferhat, ich bin 19 Jahre alt. Ich wohne in Stuttgart und lebe seit ca. sieben Jahren mit meiner Familie in Deutschland. Ich habe eine lange Flucht hinter mir, über die ich auch ein Buch geschrieben habe und werde heute darüber sprechen. Mein Name ist Anbit Saman. Ich bin 26 Jahre alt, in Taka, Bangladesch geboren. Seit 2016 lebe ich in Deutschland, in Köln und arbeite für Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Trans, intergeschlechtliche Menschen, Bisexuelle und queere Menschen weltweit. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, toll, dass wir heute sprechen können. Ähm, ich wollte euch ganz am Anfang ähm, was fragen. Da geht es darum, wie ihr am Anfang ähm, in Deutschland angekommen seid. Könnt ihr euch noch erinnern, es war ja irgendwann mal so ganz neu alles. Was war so das Komischste, Verwunderlichste? Habt ihr da noch so Erinnerungen dran, ähm, was das Verrückteste war, was ihr an Deutschland nicht verstanden habt? Oh ja, ich habe ich hab da ganz viele Stories, die ich erzählen kann. <lacht> ähm, also das erste Mal, ich, ich, als ich in Deutschland angekommen bin, war es ungefähr so 23 Uhr. Ähm, deswegen bin ich direkt eingeschlafen und am nächsten Morgen bin ich direkt ans Fenster gerannt, um zu sehen, was da so gibt. Ich habe ja äh, abends nichts gesehen und dann ja, lauter Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Diese hohen Gebäude, dann Spielplatz hier, äh, Roller und so weiter. Und dann am selben Tag war das Verrückteste, was ich sehen könnte, U-Bahn. Ich bin da eingestiegen, weil ich sowas kenne ich nur aus dem Filmen und dann steige ich hier selbst hinein ein und dann gucke ich so die Leute, wie die Deutsch sprechen. Das hatte ich noch nie gehört. <lacht> und da, ja, da habe ich mich wirklich sehr gewundert. Oh, und genauso das Gleiche bei S-Bahn. Ja. Hat wie hat sich Deutsch für dich angehört? Manchmal sagt man ja so, Ganz dass es so. Komisch. Also mein, mein erster Gedanke war, ich werde das niemals lernen. Ja. Ja, das war, das war wirklich sehr komisch, weil die Buchstaben hatte ich noch nie gesehen. Und die Sprache habe ich noch nie angehört. So. Ja, und guck mal, wo du jetzt bist. Hier nämlich. <lacht> schön, dass <lacht> ja, du da schön. bist. Vielen Dank. <lacht> Habt ihr beide auch so eine äh, am Anfang in Deutschland Story oder war das alles so sehr äh, smooth? Ähm, naja, also ich bin auch Abend an angekommen in Deutschland. Das war noch März 2014. Und ich konnte natürlich nicht viel sehen, weil es war Nacht. Ich glaube, es war so 22 Uhr oder so. Wir waren in, in so einem kleinen Dorf, richtig schön, Wald, Natur. Ich wache am nächsten Tag auf, ich gehe einfach raus, ohne Mama was zu sagen. Ich bin mit meiner Mama nach Deutschland gekommen. Ich habe gar nichts gesagt, ich bin einfach rausgegangen. Hab, ähm, ich bin im Wald spazieren gegangen. Ich, es war wie ein Traum und für einen Moment dachte ich mir so, <lacht> ich hoffe, dass es kein Traum ist, weil das, es hat sich nicht mehr echt angefühlt, das war nicht echt. Ähm, und 
natürlich ist irgendwann meine Mama aufgewacht, die hat mich nicht mehr gefunden und oh die war so, aber dann hat sie mich im Wald gefunden, also es war halt nicht so weit weg. Äh, für einen kurzen Moment waren wir beide so schockiert, weil wir alles nicht mehr realisieren konnten. Äh, sagt man das so? Real, we couldn't realize it so. Ja, realisieren, ja. Ja, ja. genau. Mhm. Und ähm, dass das ihr ganz ist, woanders wart, so dass ja. ihr in diesem Wald wart oder dass ihr in Deutschland angekommen wart? Ja, genau. Und dass man so eine Natur hat. Also das ist, so. das wird auch nicht so, also hier ist das natürlich normalisiert, diese Natur, diese Wald und alles. Aber in anderen Ländern ist das nicht immer so. Aber das war wirklich schön. Und. Das ist eine Sache. Und das erste Mal, als wir einkaufen gegangen sind. Sprudelwasser? <lacht> <lacht> Sprudelwasser? <lacht> ja, ähm, ich, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das auch lecker gefunden habe. Aber findest du es jetzt lecker? Weil das ich ist sowas, wo alle verwirrt sind, weil ich das so mag. Und das ich, so. ich trinke nur, meine Mama und ich trinken nur Sprudelwasser. <lacht> also es ist auch so eine Sache, man gewöhnt sich irgendwann dran und irgendwann kann man halt auch nichts mehr anders trinken. Man möchte Sprudelwasser haben. <lacht> ja. Es gibt vieles, aber jetzt fällt mir nicht direkt was ein. Ja, das kommt bestimmt gleich noch. Da kommen noch viele Geschichten. Magst du gerne Sprudelwasser ich anbieten? Ich kann sehr gut Leitungswasser <lacht> trinken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei mir, es war auch, ich bin im Sommer äh, nach Deutschland ausgewandert und ähm, das war sehr windig und, ähm, und auch sehr kalt im Juli 2016. Äh, äh, was war besonders? Kulturschock meinst du? Äh, ich, Freikörperkultur. <lacht> Ähm, äh, aber ja. das war auch sehr, sehr, wie sagt man das, ähm, frei fühlend. Ja. Ähm, ähm, äh, was noch? Also Aussprache zum Also Beispiel. mit Freikörperkultur meinst du einfach, dass du, dass hier viel mehr Leute Ach. weniger bekleidet oder nackt rumlaufen? Ja, ja, ja. Also ein bisschen sicherer Beispiel, zum, zum Beispiel, ja, ich war in Krummelanke gewesen, das war so schön in Berlin und ähm, ja, ich hatte das mit meiner Mutter geteilt. Mama, ich war da und bla 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 und sagte sie, oh my God, Anbit, was machst du da? Und Ach, Fotos hatten, hast du ihr direkt ja, geschickt? Ja, ja. <lacht> und wir haben ein nettes Gespräch durchgeführt und für meine Mutter war auch sehr, sehr befreiend, dass Menschen ähm, ohne, äh, also ohne, ohne Kleidungen entspannen können, miteinander gut umgehen können. Das war schön. Aussprache zum Beispiel. Ich hatte versucht, äh, schon und schön, also die beiden mhm. gut auszusprechen. Manchmal es war es so, dass du bist schon und dann Menschen sagen, <lacht> schon Satz was. zu Ende sagen. <lacht> <lacht> Oder ähm, Politik. Äh, also hier habe ich auch sehr, sehr frei gefühlt. Das war auch ein bisschen komisch für mich gewesen. Also Teilhabe in Politik. <lacht> Aber das hast, habt ihr, jetzt, ihr habt jetzt beide auch schon Sprache genannt und das ist natürlich jetzt auch offensichtlich, ihr sprecht alle drei so krass gut Deutsch und das, äh, ich bin jemand, der fünf Jahre Französisch in der Schule gelernt hat und nichts ist hängen geblieben und dann, wenn ich mir überlege, äh, Arabisch zu lernen mit anderen Schriftzeichen oder Russisch oder irgendwas, ich kann es mir gar nicht mehr so vorstellen, wie schwer war das und vielleicht ist es auch so, Ihr hattet euch ja nicht dazu entschieden zu sagen, oh, ich will unbedingt nach Deutschland, ich will es lernen. Ist es euch schwer gefallen oder ging es dann eigentlich schnell? Also als ich hierher kam, da, da bin ich dann ungefähr ein, zwei Monate später äh, in, in einem Deutschkurs gewesen. Mhm. Da das durfte ich besuchen mit meinen äh, zwei kleinen Geschwistern. Ja, es ist mir schon leicht gefallen, das zu ja. sprechen und zu lernen. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Die Frage kann ich nie beantworten, weil <lacht> später kam dann noch Englisch und Spanisch dazu und genauso könnte ich die beiden auch schnell lernen. Deswegen kann sein, dass ich so ein Talent für Sprachen mhm. habe, aber äh, so wie ich mich erinnern kann, ich kann, mich, ich kann mir selber nicht beantworten, wie es mir gelungen ist, Deutsch zu sprechen, weil mit dem Artikel, der die da ist. Äh, ich sehe, wie schwer es gerade meine Mutter und so weiter fehlt. Ja. Oder meine äh, Schwestern. Ich habe ja fünf Schwestern, die ja. sind alle... Ähm, auch die, die kämpfen noch damit. Aber ja, es ist mir nach ungefähr sechs, sieben Monaten gelungen, mich zu unterhalten, andere zu verstehen. Ja. Kann ich bis heute nicht antworten. Denkt ihr, das ist vielleicht auch ein Vorteil, wenn man als Kind irgendwo hinkommt? Ist man als Kind, lernt man vielleicht ja. schneller? Mhm. Definitiv. Ich würde, ich würde auch so. Definitiv. Ja, ja. Es ist einfacher. Also, was heißt einfacher? Man ist dann ähm, unter Menschen, also gleichaltrige Menschen mhm. in der Schule oder irgendwo. Und man hat auch generell nicht so viele Informationen im Kopf, sodass es auch leichter fällt, ähm, die Sprache zu lernen. Das stimmt. Ja. Stimme ich zu. Kann ich nur unterscheiden. 
ist es vielleicht auch weniger, also frage ich mich auch manchmal, weil ich auch äh, merke, meine Mama zum Beispiel auch mit Sprachen sehr schwer, mhm. dass man weniger Angst hat, Fehler zu machen. Ihr habt das nämlich im Vorgespräch eben auch schon gesagt, ne? Dieses, dass man erstmal sagt, äh, ich bin nicht Muttersprachle, ich mache vielleicht Fehler, aber vielleicht als Kind hat man das gar nicht so, dass man nicht so Angst hat oder hat man als Kind besonders Angst? Willst du das beantworten? Also ich würde sagen, dass ich wollte immer perfekt sprechen äh, ja. und konnte ich nicht. Und deswegen, ich hatte mich äh, wirklich enthalten, auf Deutsch zu sprechen und viel auf, e auf Englisch gesprochen. Viele mhm. haben gesagt, ja, das ist gut, wir üben Englisch und, und so weiter und so fort. Aber dadurch habe ich auch ähm, viel Zeit verloren. Mhm. Ähm, und äh, für mich, es war wichtig, dass ich Deutsch lerne, äh, weil... Meine Arbeit für Menschenrechte, das hat mit Menschen zu tun und Menschen zu verstehen, Kultur, Politik zu verstehen. Sprache war wichtig und ein neues Leben hier in einem Ausland, also anzufangen, Sprache ist äh, erforderlich. Ne? Mhm. Und ähm, das war auch komisch für mich, weil in Bangla, wir haben keine Geschlecht, also der, die, das und, und so weiter und so fort. Und auf Deutsch war das für mich wie ein Kulturschock. Okay, <lacht> ja. Und sorry, äh, auf, deine, auf deine Frage einzugehen, ob das für Jugendliche schwer ist, also für Jüngere, als ich würde ich würd nicht sagen, weil äh, junge Menschen haben Angst davor, Fehler zu machen, weil die von anderen jungen Menschen ausgelacht werden können, ja. statt Ältere. Klar, äh, ältere Leute haben es schwerer zu lernen, aber junge Menschen haben, äh, glaube ich, eher Angst, Fehler zu machen. Ja. Weil das sind auch eher Junge und dann untereinander achtet man auf seine Aussprache, sein Aussehen, seine Kleidungen und das ist halt die Jugend. Gerade wenn man irgendwo neu ist wahrscheinlich. Genau, ne? würde ich sagen, ja. Und ich glaube, je nach Alter, also je nach äh, jungen Alter, weil ähm, als ich noch hier ankam, war ich elf. Ich bin dann im Juni zwölf geworden. Ähm, am Anfang hatte ich tatsächlich gar keine Angst, Fehler zu machen. Aber in der Zeit mit einigen Situationen und Vorfällen ist es immer schwieriger geworden, ähm, so zu sprechen, so wie ich mich fühle. Mm. Und ich sage das immer so, Deutsch ist für meine Zunge schwer. Mm. Ich merke das, wenn ich Deutsch spreche, dass meine Zunge so, sich so komisch anfühlt. Das war am Anfang nicht so. Ähm, aber ich glaube, je mehr man darüber nachdenkt, wie andere mich jetzt empfinden und wie sie, ob sie mich überhaupt verstehen, mm. Ich glaube, desto schwieriger es wird, die Sprache fehlerfrei zu sprechen. Ich weiß, es ist so ein Paradox irgendwie, aber es ist so. Und ich bin jetzt seit acht Jahren hier, aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass ich viele Fehler mache, obwohl ich wahrscheinlich im Alltag ganz normal spreche. Aber in meinem Kopf habe ich das Gefühl, dass ich immer noch die Sprache nicht so gut kann. Ist wahrscheinlich auch schwer, oder? Dann denke ich mir, wenn man jeden Tag darüber nachdenkt, noch immer, ob man die Sprache, die man jeden Tag benutzen muss, gut kann oder nicht kann, das ist wahrscheinlich auch nicht so ein schönes Gefühl, wenn man sich oft hinterfragt. Ja, das stimmt auch. Also, man, man denkt immer sich, bin ich gerade gut genug, so, um hier zu sprechen? Das denke ich mir gerade auch noch. Spreche ich jetzt eigentlich gut, um vor, keine Ahnung, wie viele Leute das anschauen werden, um vor denen zu sprechen? Ist auch so ein Gefühl immer dabei, egal was man macht. Das ist schon krass, weil das mhm. so ein permanentes Hinterfragen ist schon anstrengend. Ja. Auch. Ja. Also ich würde sagen, also es geht auch um ähm, extrovertiert sein und introvertiert sein. Mhm. Das, also das hängt ab auch von ähm, eigentlich neue Sprache lernen. Und da zum Beispiel, ich würde auch so sehen, dass ältere Menschen haben wenig Zeit miteinander zu sprechen und etwas Neues lernen, äh, weil die beschäftigt sind und jugendliche Menschen viel Zeit haben. Äh, und das geht also eine Sprache lernt man nicht nur alleine, sondern mit Community, in Gemeinschaft, mhm. in Familie. Und das braucht auch Menschen, äh, die neu in Deutschland gekommen sind, brauchen Community, mhm. mit denen die unterhalten können. Mit, also bei mir, ich würde sagen, äh, wegen mein Jungsein äh, und exotisch sein in der queeren Community. Ich hatte viele Ma mit, also Männer im Grinder und, und so weiter gechattet und neue Wörter kennen, also gelernt <lacht> und gegoogelt und mhm. so weiter. Und ähm, eine neue Sprache zu lernen, muss man auch Bock haben. Mhm. Ähm, und da, wo ich gesehen habe, dass ähm, also die, die Sprachkurse, was, also wo ich ge gegangen war, da es war Stipendium oder Steuergelder. Und ich werde auch in Zukunft Steuer zahlen und ich möchte das auch ehren. Wie sagt man das? Also rechtfertigen? Verdienen? Ja. ja. Also, äh, Verdient haben. Das, das wäre nicht schön gewesen, wenn ich das also nicht ernst genommen hätte. 
Aber ging euch das sofort so, dass ihr direkt Lust hattet, Deutsch zu sprechen? Nein. Es war oh, eine no. Angst. Es war so eine enorme Angst. Ja. Also, äh, und ich dachte, das werde ich auch nie schaffen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber Doch. ich hatte so einen Kumpel, der ist auch ein Syrer, aber der war richtig lange, also der war noch etwas länger in Deutschland. Und er hat auf Deutsch gesprochen. Das war noch meinen ersten paar Wochen in Deutschland. Ich habe ihn nur so angeguckt, so, das kann ich nie machen, das werde ich nie schaffen. Ja, das stimmt. Und also. ich glaube, wenn ich jetzt mein jüngeres Ich angucken würde und mit ihr so sprechen würde, oh, ich würde sie einfach so, ich würde ihr eine Umarmung geben und ihr sagen, das wird schon, das wird oh. schon. Jetzt nimmst du schon was vorweg, was ich eigentlich gleich noch mit euch machen wollte, aber ja, cool. Wie oft, was denkt ihr denn, wenn ihr das jetzt schon so erzählt? Also jetzt seid ihr schon, lebt ihr schon länger hier. Wenn ihr jetzt so an euren normalen Alltag denkt, wie oft merkt ihr noch, dass ihr eigentlich eine andere Geschichte habt als die anderen um euch rum? Also allgemeine Hintergrundgeschichte sozusagen, woher man kommt und was man erlebt hat. Ja, du? genau. Ja, ich merke das jeden Tag, jeden in jeder Tag. Situation. Beispielsweise, dass hier alles zu selbstverständlich genommen wird. Wenn ich ein Stück Brot von jemandem bekomme, dann bin ich schon da, da, dankbar dafür. Ich bedanke mich zehnmal. Und wenn ich sehe, dass Leute hier sich aufregen, dass die beispielsweise morgen Schule haben, dann ist es echt hart zuzusehen, sowas. Oder das sich überhaupt anzuhören, weil ich bin in meiner Heimat und gehe in eine Schule, die keine Türen hat und keine Fenster und meistens auch kein Lehrer, dass es keinen Lehrer gibt, man ist einfach nur da und dann kommt man hier, man hat die schönsten Räume, man fühlt sich am wohlsten, hat einen Lehrer, es ist warm und kalt, wann man will und trotzdem geht man nicht gerne und das, das macht uns aus, das, das ist ein sehr großer Unterschied, dass die Leute, es ist Selbstverständlichkeit ist hier so groß geschrieben und das finde ich nicht so gut. Also das ist einer der Punkte, aber natürlich auch in vielen anderen Punkten merke ich, dass ich wirklich was eine andere Person bin oder was anderes hinter mir habe als die Leute, die hier jetzt geboren sind und schon immer ein schönes Leben hatten, sage ich mal. Mhm. Geht euch das auch so? Ähm, ja. Und ich merke aber langsam auch was bei mir auch so ein bisschen so ein, eine Art Kulturschock gemacht hat, ist, dass ich auch jetzt solche Probleme habe wie andere Menschen in meinem Alter hier. Und früher, als ich noch nicht in Deutschland war, hatte ich tatsächlich existenzielle Probleme. Also, dass man Triggerwarnung tot. Ich hatte Angst, dass ich am nächsten Tag nicht aufwachen kann, also im Kriegszeit. Ähm, hier habe ich das nicht. Also ich bin einfach, keine Ahnung, ich habe Angst, dass ich eine gewisse Schuhe nicht kaufen kann irgendwann. Aber das ist halt nicht, es ist nicht mal so ein existenzielles Problem. Und das merke ich so jetzt irgendwie. Ähm ja, und damit gehe ich immer noch um. Also wenn ich jetzt mit, mit meiner Familie in Syrien noch schreibe oder halt in Kontakt trete, dann merke ich, was ich hier für Probleme habe. Und das, es tut weh. Ja, also es, es ist so krass. Und eine andere Sache zu deiner Frage, woher kommt dein Akzent? Das höre ich oh. mir jeden Tag an. Also es ist auch oft gar nicht böse gemeint von den Menschen. Was ich, also ich verstehe diese Neugier, aber manchmal hat man einfach keinen Bock, immer zu erzählen und immer wieder zu wiederholen. Also ja. das ist jetzt in der Situation, dass wenn ich dich frage, wie oft denkst du noch daran, äh, dass du was anderes erlebt hast als die anderen und dann denkst du vielleicht gerade nicht dran und dann ist diese Frage das, was wieder übrigens, du ja. hast was anderes erlebt. Ja, genau. Ah, also ja. Ich, ich erzähle gerne über meine Geschichte. Ich bin auch sehr offen, was das Thema angeht, aber manchmal hat man wirklich keine Lust drauf. Einfach so. Also ich muss auch nicht erklären, warum ich keine Lust drauf habe. Ich will es einfach nicht erzählen. Ja, also ich würde sagen, also meine Erfahrungen, also unsere Erfahrungen haben uns verstärkt als Personen. Ja. Ja. Uh, und uh, das ist auch, würde, uh, ich würde, das ist, das ist zu schätzen in deutscher Gesellschaft, würde ich sagen. Und es wird immer wieder Menschen, immer wieder mehr Menschen kommen uh, für, für, für unsere Verbesserung, unsere Weitergehen und so weiter und so fort. Ich, ich, ich bin auch häufig gefragt, manchmal sogar Menschen sagen, oh, ich dachte, du bist hier geboren. Oder uh, ich weiß es nicht, oh, erzähl mir deine Geschichte, warum bist du hier und so weiter. Und manchmal erzähle ich für Stunden lang und manchmal sage ich einfach, google mal, Anbitzermann. Ja. Kannst du online nachlesen. Ja, ja, du kann, kannst du online nachlesen. Aber genau, es ist auch manchmal wirklich 
nice, mal selber was. Also ich erzähle gerne über meine Geschichte mhm. und ich finde es schön, wenn Menschen neugierig sind. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich selber halt mal so fragen, ist das gerade angemessen, in der Situation nachzufragen? Weil manchmal hat man wirklich einfach in der Situation keinen Bock, darüber zu reden. Okay. Wenn ich jetzt gleich was frage, was ihr nicht beantworten wollt, das hätte ich am Anfang nochmal, ja, haben, wir haben das ja besprochen, ne? dass ihr auch dann einfach sagt so, nein, vielleicht andere Frage. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte jetzt, ähm, es geht ja vor allem, wollen wir darüber reden, wie euer Leben in Deutschland ist. Ähm, aber natürlich wollen Menschen, sind natürlich auch neugierig oder interessiert daran oder können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, was passiert ist in eurem Leben. Und deswegen wollte ich trotzdem, also zum Beispiel, Ferhat, du hast ja schon sehr offen bei Leroy, also ja. in einem anderen YouTube-Video über deine Flucht geredet oder über den Weg, den du nach Deutschland gemacht hast. Also das Video verlinken wir euch auch einfach mal, dann können die das auch angucken, die mhm. Leute, wie war das für dich zu entscheiden, ich rede jetzt darüber oder ich erzähle jetzt, ähm, was mir damals passiert ist? Oh, das ist wirklich, das ist eine der größten Entscheidungen für mich gewesen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt offen vor Kamera erzähle, dass da schon viele Menschen anschauen werden ähm, und dass Menschen auf mich im Nachhinein auch zukommen werden, die das Ganze erzählt haben möchten, bekommen möchten. Ähm, und ich habe ich hab mich dafür entschieden. Ich habe gesagt, ich möchte, dass Menschen meine Geschichte hören. Ich möchte, dass Menschen wissen, äh, was hinter mir steckt, was für eine Geschichte, woher ich komme. Und vor allem, um dadurch auch mein Volk zu unterstützen, dass sowas an ihnen nie wieder passiert. Und äh, ich habe sehr offen erzählt. Ich habe mich, äh, sage ich mal, vor nichts gescheut. Ich habe alles, jeden Punkt erzählt, was eigentlich auch für mich, sage ich mal, zu privat wäre. Und ich habe dann äh, später auch sogar ein Buch darüber äh, veröffentlicht und mir ist eigentlich okay, wenn ich jedes Mal hier erzähle oder woanders und ja, irgendwann gewinnt man sich dran. Klar ist man äußerlich nicht mehr der, die Person, die jetzt traurig wirkt und äh, die vielleicht dabei äh, heulen muss, aber innerlich ist es genau das, was am ersten Tag abging. Vielleicht bin ich jetzt äußerlich stärker, aber während ich das erzähle, passiert das Gleiche nochmal innerlich. Mhm. Das ist wie man noch nochmal erlebt. Das fühlen manche wahrscheinlich gar nicht, aber das ist halt so. Geht euch das auch so, dass ihr, also hilft euch das öffentlich drüber reden oder ist es manchmal auch so, dass ihr sagt, das ist einfach ein wiederkehrender Schmerz? Also ich würde sagen, ähm nach sechs Monaten meiner Ankunft. Ich hatte ähm, angefangen, Vorträge zu halten. Äh, ich hatte es äh, und ich mache trotzdem weiter genannt. In Köln, äh, Düsseldorf, Trier, Stuttgart, Hannover, Dresden, überall gemacht. Das war wie eine Reise, Tour. Und mein Therapeuten sagte mir, Anbit, musst du über deine Flucht reden? Musst du das machen? Ich habe gesagt, das hilft mir. Und das hilft auch viele andere Menschen. Und das macht auch Aufmerksamkeit, das schafft Aufmerksamkeit über Menschen, die für ihr Leben kämpfen müssen, für anderen kämpfen müssen. Und wenn es ein, an, keinen anderen Weg gibt, dann die ihr Land verlassen müssen. Und, und das, diese, Gesch also diese Geschichte muss, also muss gehört werden, würde ich sagen. Und, ähm, und das hilft mir. Und äh, ich würde sagen, ähm, das auch, das unterstützt mir weiterhin so sein, wie ich bin und äh, ja, es ist eine große Freude, diese Leben zu erfahren zu können, würde ich sagen. Ist es irgendwie so, dass ich habe das Gefühl, vielleicht auch, weil wir euch jetzt so gefunden haben und eingeladen haben, aber ihr wirkt auch alle in einer gewissen Art politisch, also politisch engagiert, aktivistisch, Bü Bü Bücher äh, veröffentlicht ihr oder ähm, seid mit Kunst äh, politisch aktiv oder in der Bildung. Ist es so, dass vielleicht man, oder ist nur eine Theorie von mir, dass wenn man sowas erlebt hat, dass einen das fast zwingt, irgendwas Politisches zu machen? Ja, also <lacht> es ist übrigens ähm, für eine lange Zeit für mich nicht einfach gewesen, politisch aktiv zu sein. Ich würde mich jetzt erstmal auch keine Aktivisten nennen, weil ich tatsächlich nicht so aktiv bin politisch. Aber ich interessiere mich für Politik sehr und ich fange jetzt langsam an, ein bisschen selbstbewusster zu werden und keine Angst zu haben, mich auszudrücken. Ähm, ich weiß, dass ich in Deutschland die Freiheit habe, mich so auszudrücken, äh, wie ich möchte, solange ich nicht offensive bin. Aber 
äh, die Angst bleibt noch, dass irgendwer, wenn ich in Deutschland ist, dass er das hört oder dass sie das hört und ähm, es ist halt so eine irrationale Angst auch so ein bisschen, äh, vielleicht aus einer Regierung aus Syrien oder so. Ich habe immer Angst, dass, dass das rauskommt oder dass irgendwelche Familienmitglieder gefährdet werden. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, ich glaube, für eine lange Zeit wollte ich mich auch nicht mehr mit der Politik befassen, mhm. weil man täglich sowas durcherlebt hat. Ähm, hat mich das hier nicht mehr so stark interessiert. Aber seit ungefähr einem Jahr habe ich angefangen, mich für gewisse Themen mehr zu interessieren. Äh, zum Beispiel Feminismus ähm, oder äh, Queer Rights und das alles. Also das hat mich total interessiert und ich fand, also ich habe auch voll viele Freunde aus der Community und mir selber aus der Community. Deswegen wollte ich halt schauen, was kann ich dann machen? Wie kann ich äh, irgendwie helfen, irgendwie mehr Stories verbreiten? Und ich habe natürlich nach, nach einiger Zeit gemerkt, ja, mir geht's hier gut. Ich kann sowas sagen, ich kann ruhig irgendwas machen. Mhm. Und ich liebe Kunst. Mhm. Deswegen habe ich dann ähm, jetzt neulich mit meinem Projekt, also in meinem freiwilligen Dienst, ähm, ein bisschen so in Richtung Politik das gemacht. Mhm. Ich habe das, ähm, äh, äh, ich überlege viel darüber, ihr seid ja in einem Alter, wo normalerweise, ich sage jetzt normalerweise in Anführungszeichen, ähm, Menschen zum Beispiel überlegen, was mache ich nach der Schule? Will ich heiraten? Will ich eine Ausbildung? Will ich, also diese ganzen äh, Teenager fragen, so was wird meine Zukunft sein? <lacht> ähm, wie war das für euch, dass als ihr dann äh, in Deutschland war, ihr beide wart ja noch relativ jung, du warst schon etwas älter, wie war das in einem neuen Land anzukommen und dann zu überlegen, was wird meine Zukunft sein oder hat man überhaupt an die Zukunft gedacht oder denkt man eigentlich nur an jeden Tag? Ich würde sagen, ich würde sagen, man denkt an jeden Tag, äh, nicht an die Zukunft. Als ich hierher kam, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht. Ich ich war, noch, ich war noch im Kopf irgendwie in, 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 in der Heimat zurückgeblieben, weil in der Heimat hat man mit elf Jahren Dinge gesehen, die hier Menschen vielleicht nur aus dem Filmen oder gar nicht kennen. Und deswegen denkt man eher an jeden Tag, wie, wie erlebe ich morgen den Tag, was mache ich morgen. Ähm, erst später, so ungefähr zwei Jahre später, als ich hier war, habe ich mich mit der Zukunft befasst und habe hab angefangen, mir Ziele zu setzen, äh, zu wissen, vielleicht zu überlegen, was ich machen möchte. Und ich habe dann irgendwann angefangen, so mich stark in der Schule, äh, mich besser zu konzentrieren, bessere Noten zu bekommen, alles. Da habe ich dann gemerkt, ey, da ändert sich gerade was. Und mich mit anderen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu beschäftigen. Ähm, und da wusste ich dann, das ist wirklich jetzt eine andere Persönlichkeit. Nicht mehr der Junge, der, keine Ahnung, vor, ein, vor einigen Jahren jetzt noch nicht wusste, wenn, wann die Sekunde kommt, wo er stirbt oder der nicht mehr darüber nachgedacht hat, was ich morgen machen möchte und spielen möchte, sondern der jetzt, der sich mit Zukunft beschäftigen muss. Also, ich habe gedacht, okay, ich fange von Null an, neue Sprache, wie lange brauche ich B1? Neun Monat, oh mein Gott, neun Monat. Und dann B2, C1, es braucht alles viel zu viel Zeit, eine neue Sprache zu lernen, eine Wohnung zu finden, Job zu finden, also für Job auch weiterbilden und so weiter und so fort. Ich habe wirklich äh, nicht, also mein Masterplan des mein Lebens to totally kind of disaster, like it didn't happen. Deswegen, also ich hatte, ich musste alles wieder neu planen und ich hatte weiter Deutsch gelernt, mich engagiert für LGBT Menschenrechte in Köln, Deutschland, Europa und jetzt arbeite ich weltweit. Um, und ich habe immer wieder, also ich habe viel gereist, ich war auch relativ ähm, privilegierter, sage ich mal, dass ich, ich hatte ein Visum erhalten, humanitären Visum, um, und damit ich könnte in Deutschland leben und auch reisen und, und so weiter und so fort. Uh, und ich habe viel gereist in Europa und viel gelernt. Um, und für mich, es war erstmal Deutschland kennenlernen, Europa kennenlernen, Kultur, Kunst und, und so weiter und so fort, weil 
du bist nicht hier geboren, du, du bist nicht hier aufgewachsen und brauchst du relevant sein und so weiter. Was, 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 was ich meine. Mhm. Und da fängt das an. Und dann jetzt denke ich, jetzt habe ich zum Beispiel, ich denke nach, also was, was, was würde ich tun in fünf Jahren? Jetzt kommt das. Mhm. Dass man sich auch vielleicht erst traut, wieder so lange in die Zukunft ähm, Pläne ja. zu machen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Was denkt ihr, hat am meisten, was oder wer hat am meisten geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen? Was bedeutet das? Fuß zu fassen, oh, sehr komischer Ausdruck. Ähm, ähm, Erfolg anzukommen, Erfolg zu äh, sich wohlzufühlen. Wer, wer oder was hat euch geholfen? Oder ist die Frage, fühlt ihr euch überhaupt wohl? Und wenn ja, was, was waren die wichtigsten Sachen? Definitiv. Ich würde sagen, ich selbst. Du selbst? Ja. Ich würde sagen, meine Einstellung und ich. Ich, hab, ich weiß nicht, von wo das gekommen ist, aber es gab nur so eine Zeit, wo es so Schnips gemacht hat. Jetzt musst du was machen. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ähm, mein Vater war jemand, der immer mich geglaubt hat und der gesagt hat, du wirst was. Und wirklich wortwörtlich, du wirst was Großes. Der hat sogar manchmal gesagt, du bist der erste Reiche in der Familie. Und dann habe ich angefangen, so darüber nachzudenken. Der hat mir das gesagt. Und das ist so eine Pflicht für mich gewesen, dann hier zu sein und das auch zu schaffen für ihn und für mich. Und ähm, da habe ich dann mich in... Ja, da habe ich dann mich gezwungen, Dinge zu tun, die ich auch nicht tun möchte. Oder die, die für mich schwer wirkten am Anfang. Und ich würde sagen, ja, jetzt abgesehen vom Soziales, dieses Sozialamt, Sozialarbeit, die für uns alles drumherum, was man hier in Deutschland braucht, äh, gemacht haben, würde ich sagen, bin ich die Person gewesen, die sich selbst auch geholfen hat. Und genau, das jetzt sich hier an alles zu gewöhnen. Stark, du selbst. Ja, ne. Cool. War das auch direkt was? Dir kam auch was ähm, in den Sinn. Ich glaube, bei uns allen ist es auch sehr wichtig zu wissen, dass wir die Personen waren, die uns hochgeholfen haben, mhm. weil sonst hätten wir das auch nicht genau. geschafft, weiterzumachen. Ja. Ähm, und natürlich die Menschen, die an uns geglaubt haben. Denn als Kind, ich war, ich war elf, als ich hier angekommen bin. Man kommt an, egal in welchem Alter man ankommt, man kommt an, man weiß einfach nichts. Und es gibt Menschen, die an dir glauben und die bereit sind zu helfen. Und ihr wisst nicht, was Hilfe mit einem machen kann. Nicht Mitleid, Hilfe. Hilfe. Die Hilfe macht so viel mit einem, wenn man weiß, eine andere Person ist für mich da, wenn ich diese Hilfe brauche. Und diese Person möchte, dass es mir auch besser geht. Das ist sehr wichtig. Sei es mit Sprache, sei es mit ähm, Essen, mit Kultur, whatever. Oder zuhören. Zuhören hilft enorm. Ich würde sagen, off Offenheit äh, von beiden Seiten. Äh, Offenheit, auch wie du sagtest, Dankbarkeit. Ich, ich glaube, dass ähm, Freude ist ein Kind von Dankbarkeit. Ja. Nicht das andersrum. Und, ähm, und na, Dankbarkeit, um nichts selbstverständlich zu nehmen, ist wichtig. Äh, und auch frei fühlen, unsere Meinung zu äußern. Und das habe ich also zum Beispiel, das, das nutze nutz ich auch sehr, also Gesetzgebung zum Beispiel auch. Und da, ich sage auch gerne die Polizei, wie ich es empfinde. Ne, das kann man. Und wenn ich schlecht empfinde, sage ich auch, ich empfinde das schlecht. Und ich, ich würde sagen, auch die Menschen, die die Unterstützungsstrukturen gebaut haben und auch mitwirken ähm, und weiter uns inspirieren, also mitzuwirken. Hast weißt du da jetzt konkret jemanden im Kopf oder ist das eher so allgemein? Dass ich würde so sagen Stadt Köln und Menschen, die dort wohnen. Ah ja. Wow. Aber hast du, dich, hast du dich auch so auf einmal wichtig gefühlt, weil dass jeder dir zuhört und deine Meinung die interessiert? Weil das war bei mir so, Je, keinem hat davon interessiert, was Möchtest ich sage. Du wirklich wissen? <lacht> <lacht> deswegen, deswegen äh, nein, also äh, wenn eine neue Person kommt äh, in ein Land hm. und ähm, wenn du zum Beispiel, als Beispiel, wenn du hier kommst mhm. und du hast eine Geschichte zu erzählen ja. äh, und du bist auch, äh, wie sagt man das, confident, ne? mhm. selbstbewusst, ja. dann Menschen hören zu. Ja, das stimmt. Also das, das habt ihr beide die Erfahrung gemacht, dass die Leute euch zuhören. Genau, das Gefühl habe ich auch, ja. Also davor hat es niemanden interessiert. Und vor allem, ich hatte so eine harte Geschichte hinter mir. Da habe ich noch, nachdem das passiert ist, war ich noch in meiner Heimat, im Irak, ein paar Monate. 
das hat niemand nach mir gefragt. Und dann komme ich hier nach Deutschland und da wollen Leute das hören. Die wollen mir helfen, die wollen äh, mich trösten. Und dann fühlt man das und das hilft. Ich glaube, es ist auch wichtig zu erwähnen, dass ähm, das Konzept oder nicht Konzept, allein das Wort Mensch ist hier wichtig. Also es ist so, wie du gesagt hast, ähm, zum Beispiel, man kann tatsächlich anziehen, was man anziehen möchte. Man kann sich so präsentieren, <lacht> wie man sich präsentieren möchte. In anderen Ländern wird man dafür bestraft, getötet, whatever. Und das ist, also für viele ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man hier das alles machen kann. Aber es ist so wichtig, weil das, das trägt auch der Kreativität bei, wenn man jetzt äh, sich so ausdrücken kann, wie man möchte. Auch die Kleinigkeiten, das macht was mit einem und das motiviert einen, kreativer zu sein. Das ist so schön hier. Toll, das ist schön zu, zu sehen und zu hören. Gibt es neben diesen positiven Aspekten, also zumindest medial war es so, dass gerade äh, als 2015 nach Deutschland auch viele Geflüchtete gekommen sind, erst auch diese Willkommenskultur gelobt wurde, es dann aber auch immer schneller und mehr Berichte gab über äh, rechte Strukturen, Rassismus. Ähm, äh, die AfD ist ja auch eine Partei, die in diesem Zuge groß geworden ist. Habt ihr das selber schon erlebt? Seid ihr davon betroffen oder ist das was, was euch persönlich nicht begegnet ist? Oder wie schätzt ihr das ein? Ich würde sagen, ähm, wir sind die Mehrheit. Menschen, äh, die, äh, die nicht äh, AfD wählen. Ähm, und äh, wir sollen auch darüber sprechen und mehr präsent und äh, mehr sichtbar sein mit unseren Werte und Politik. Ähm, ich würde sagen, es kann viel verbessert werden alleine deutsche Asylverfahrenprozess oder Situation in geflüchteten Unterkünften für besondere äh, schutzbedürftige Menschen, zum Beispiel LGBTI-Menschen, Frauen, Kinder. Und auch da braucht man Unterstützung, äh, Kultur oder Verständnis äh, von äh, Respekt und, und Menschen, wie du sagst, äh, dass wir alle andere Geschichten haben und wir alle können in verschiedene Schubladen reinpassen können. Ne, ne? Und da, das ist auch okay, ähm, anders zu sein. Und äh, Intersektionalität kommt, kommt vor, wenn ich das sage. Und da akzeptierend sein und, und ähm, Respekt haben füreinander. Aber wie gehst du damit um, wenn dir dieser Respekt nicht äh, gegeben wird? Weil es gibt ja durchaus Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das erfahren habt, aber ich würde sagen, es gibt Menschen, ich die... Heule. <lacht> ich heule. Ich fange an zu heulen, wenn das also, passiert. Ich, also, bin, ich, bin, ich bin fast das Gegenteil. Äh, also ich, ich, das passiert mir. Heute noch, fast jeden Tag und vor allem damals, als ich, als ich erst in, in die Realschule kam, wo äh, viel mehr äh, Leute gab, die jetzt hier in Deutschland geboren waren und äh, die Sprache besser beherrschten als ich, da habe ich sogar so schlimm erlebt, dass Leute mir sagten, ja, keine Ahnung, die haben sich darüber lustig gemacht, dass meine Geschwister sexuell missbraucht wurden, damals im Krieg. Oder die haben sich lustig gemacht, dass ich hier nach Deutschland gekommen bin und meine Heimat verlassen muss und dafür kann man nicht. Also es ist schon sehr, sehr weit gekommen. Heute nicht mehr, nicht mehr so weit, aber man bekommt immer noch so Gerüchte wie, geh zurück. Das ist Standard. Ja, das hörst du noch, Gerücht. das ja, hörst klar, du regelmäßig. Klar, klar. Mittlerweile verstehe ich die Sprache auch, da kann ich mich irgendwie wehren. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, das Ganze zu vermeiden, ist einfach zu ignorieren und weiterzuschlagen. Ja, also ähm, es, es hängt ab von, in welcher Blase wir leben. Ähm, ich, ich, ich bekomme relativ weniger, würde ich sagen, ähm, weil, ich weiß es nicht, also Menschen, die mich kennen ähm, oder wenn, wenn wir uns kennen und so weiter, dann ist es einfacher. Ich, mhm. ich, ich erfahre wenig äh, Rassismus und, und so weiter und so fort. Es ist da, es mhm. ist... Es ist im, im Blut, würde ich sagen. Also ich habe zum Beispiel von mehreren Transmenschen in Köln gehört, weil Köln ja immer so diesen Ruf hat, äh, wir sind so eine freie Stadt und so. Ich, ich habe von Transmenschen gehört, die auf der Straße dort angegriffen werden, mhm. wegen ihrem Transsein. Also es ist jetzt auch noch nicht immer alles so, wie man sich wünscht. Ne? Ja, also ich, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, und das muss ver verbessert werden, unsere 
Gesetzgebungsartikel zum Beispiel, Artikel 3 Absatz 3, muss er, er, ergänzt werden mit sexueller Identität und, und ges, geschlechtlicher Identität. Mein Gott, I'm just like <lacht> saying this right now. Um, und ich würde sagen, ich arbeite auch als um, Landesfachkraft in, in NRW uh, für Schulungen und Fortbildungen für Menschen, die mit geflüchteten Menschen arbeiten. Und da sehe ich auch, dass es gibt, es gibt uh, Neugier, es gibt um, Lust zu lernen und wissen. Viele Menschen möchten unterstützen, mhm. aber die wissen nicht, wie können die be es besser. Mhm. Und deswegen, wir brauchen immer wieder nicht weggucken, nicht äh, uns entfernen, einfach die Wahrheit sagen. Einfach sagen, wie wir leben wollen. Punkt. Mhm. Und das hilft auch. Cool. Kann ich dazu noch ja, was bitte, ergänzen? Ja, bitte, bitte, bitte. Ähm, ich fand den Begriff Intersektionalität voll interessant, äh, also was du gerade erwähnt hast, weil auch jetzt unter Flüchtlingen, du hast so viele verschiedene Geschichten, so viele verschiedene Hintergründe, Hautfarben, sexuelle Identities. Es ist, wir haben nicht alle dieselbe Erfahrungen. Ja. Ähm, auch nicht dieselbe, äh, wie heißt es, rassistische Erfahrung, Rassismuserfahrungen. Mhm. Ähm, und das muss man auch vielleicht wissen, wenn man mit einer geflüchteten Person redet. Aus welcher Community kommt die Person? Was für Hintergründe? Welche Dimensionen von der Intersektionalität befindet sich diese Person mhm. in... Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Total, total. Mhm. Äh, ja. Genau, also ich hatte auch den Privileg, dass ich wenig Rassismus erlebt habe. Ich, nur am Anfang habe ich das erlebt, dass ich die Sprache nicht gut äh, konnte und als ich sehr jung war. Ich glaube, das ist auch so, viele junge Menschen haben nicht so wirklich einen Filter und ähm, das, da kommt so eine Situation, man redet mit dem Kind darüber, das geht so nicht, dann kommt sich, dann kommt sich die Person entschuldigen, dann ist es vorbei, das war bei mir die Situation. Mhm. Und dann irgendwann war die Situation mit, bist du ein Flüchtling? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt einordnen soll, aber das war auf jeden Fall unangenehm. Mhm. Also ich, ich würde ganz äh, für, für die ZuschauerInnen, die äh, auch geflüchtet sind, für mhm. denen, ich würde sagen, Informiere euch, dass, äh, dass ihr über Gewalt und Diskriminierung weiß, was es bedeutet, mm. die Auswirkungen, wie es funktioniert und äh, wie wir uns davon, also damit umgehen können. Und da zum Beispiel auch ganz vorsichtig sein, äh, nicht so schnell und einfach sagen, oh, das ist rassistisch oder, oder du bist rassistisch und so weiter und so fort. Einfach das, das Verstehen, wie es, wie es wirkt und so weiter und so fort und was ist unser Spielraum da? Und, und ähm, ich, ich zum Beispiel, wir als geflüchtete Menschen, wir haben also viele Nachteile und viele Vorteile. Äh, und Nachteile, ich würde sagen, diese Erfahrungen. Und da ich, ähm, ich bin nicht vorsichtig, aber ich bin fehlerfreundlich. Äh, und ich sage einfach, was du jetzt machst, ist eine Ausübung von Rassismus. Das ist einfacher zu hören als, du bist rassistisch. Ne? Und äh, das ist auch eine, für viele Menschen das ist auch Neue, äh, mit Menschen zu treffen oder sprechen, die anders sind. Äh, ich habe auch Menschen kennengelernt, die also ihre ganze Familie von verschiedenen Generationen, alle haben in gleichem Ort ge gewohnt und gelebt. Und für den, äh, die Welt oder Menschen sind auch, äh, weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll, ja, voll. Du bist eigentlich, hast du genau das gemacht, was ich nämlich, wir sind nämlich schon ziemlich am Ende fast schon. Du oh. hast das gemacht, was ähm, ich eigentlich euch bitten wollte, am Ende zu machen, wenn wir jetzt nochmal an die, ähm, zum Beispiel, also wir stellen uns jetzt einfach vor, da ist ein junger Mensch aus der Ukraine, der gerade nach Deutschland gekommen ist, der so eine Erfahrung gemacht hat. Was Kann man dem was raten? So absurd das auch klingt, weil er ist natürlich in der, er oder sie ist in einer Horrorsituation, wo eigentlich man ja auch oft nichts machen kann. Aber gibt es etwas aus eurer Erfahrung, was ihr mit denen teilen würdet, wo ihr sagt, so, also du hast jetzt den Tipp schon gegeben, informier dich, hab Wissen ähm, über Rassismus, dann kannst du das besser erkennen und dich auch dagegen wehren. Gibt es noch sowas, vielleicht gibt es ja auch was ganz Praktisches, also ähm, was ihr sagen würdet, was ihr jemand anderem mitgeben könnt aus eurer Erfahrung? Ja, ey, total. Also ich habe ich hab schon sehr viel zu sagen, damit die... Irgendwie, äh, wenn die hierher kommen, nicht direkt sagen, oh, ich kenne sehr viele Freunde, äh, die, die mit mir nach Deutschland gekommen sind und mittlerweile immer noch da sind, wo sie sind, während ich hier sitzen darf und zu den Menschen sprechen darf. Ähm, 
Ich würde sagen, wenn ihr hierher kommt, dann ist es nicht schlimm, dass ihr von Null anfangen müsst. Egal, was ihr bisher erreicht habt oder hinter euch habt, lasst es los. Das ist die Vergangenheit. Wenn ihr hierher kommt, sollen wir einfach ein neues Leben anfangen und Hoffnung für ein schöneres Leben und besseres Leben nicht verlieren. Dass es sich bilden, auf jeden Fall. Bildung ist hier sehr groß geschrieben. Sehr viel Bildung, wie es möglich äh, ist. Und dass sie nicht aufgeben sollen. Und dass sie ihre Existenz nicht rechtfertigen sollen. <lacht> ja, das ist so wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt für einen Grund hier bleiben dürfen. Oder es ist, ich glaube, es ist erstmal wichtig, mit sich selber klarzukommen, wenn man geflüchtet ist. Dass man halt weiß, wo man gerade steht ähm, und sagt, okay, jetzt ist es so, aber ich werde das schaffen. Es ist wirklich wichtig, daran zu glauben, dass man das schaffen wird. Erst dann kann man wirklich ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, und wie gesagt, es ist auch nicht ein Competition zwischen Geflüchteten. Ja. Also ich würde auch, also ich würde das Eng auf Englisch sagen. Because yeah. I think like Ukrainian refugees don't speak English yet, but I would we, say... We will do so, yeah, yeah do, I, it, do it, do it. I would just say uh, that, you know, as you say, there is no competition. And um, take your life as a plant. You planted your life in Ukraine. You were a tree growing up, you know, and, and nourishing and fostering. And now you have to leave the country and you have a new seed. Take care of yourself. You don't have to look back. Look here, grow yourself until you can go back again to your nest. And that's how I feel. And uh, there is no competition. Some people will tell you that you are white and you're privileged, but there is no competition. All experiences matter. And your s experience of flight, your journey, is equally important as mine and everyone else's. Exactly. Mm. Now, that's that's my thing. Also, auch mit bitte, also auch generell für Flüchtlinge. Es ist so schwierig zu denken dass man jetzt, man muss nicht irgendwas im Leben erreicht haben, um existieren zu dürfen oder um ein normales Leben führen zu dürfen. Das ist wirklich wichtig. Menschenrechte. Vielen, vielen Dank. Ähm, so schnell können 45 Minuten rumgehen. Vielen Dank, dass ihr da wart, ähm, dass ihr von euren Geschichten erzählt habt, dass ihr anderen Mut zugesprochen habt. Ich wünsche euch alles, alles Gute für euren weiteren Weg. Ähm, ihr seid ganz beeindruckende Menschen und ich hoffe, dass ihr ähm, eure Zukunftspläne so verwirklichen könnt, wie ihr sie euch erträumt. Und ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Kann, Kann ich noch ein Wort sagen? Ja. Ich möchte ein Danke an meinen Mama und Papa geben. Oh. Oh. Ja. Also die ich glaube wirklich, deswegen diesen Menschen bin ich, wo ich gerade bin. Also ich würde wirklich. auch das äh, unterstreichen. Ja, oh. das dürft ihr. Ihr dürft eure Eltern nochmal grüßen. Ihr dürft nochmal da rauswinken. <lacht> und vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und danke euch. Ja, Schön. Dank. Danke auch. Danke fürs Zuschauen bei dieser besonderen Folge, die wir natürlich auch in Gedanken an die Menschen gemacht haben, die jetzt gerade die Ukraine verlassen müssen. In die Videobeschreibung haben wir euch ein paar Links gepackt, wo man sich jetzt engagieren oder helfen kann.